இப்போ மிக்சி ஜார் வச்சிங்கம்மா நான் வந்து ஆறு தக்காளி எடுத்து பெரிய சைஸாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் தக்காளி சேர்த்துக்கலாம் நான் வந்து சின்ன சின்ன தக்காளின்றதுனால ஒரு ஆறு ஏழு தக்காளி சேர்த்துருக்கேன் பெரிய தக்காளி இருந்தால் ஒரு நாலு சேர்த்தா கூட போதும் அது கூடவே ஒரு இஞ்சி பீஸ் எடுத்து தோல் சீவிட்டு கட் பண்ணிக்கோங்க இதையும் சேர்த்துக்கலாம் ஒரு பத்து பல் பூண்டு இதையும் சேர்த்துக்கலாம் ரெண்டு பச்சை மிளகா இப்போ இது எல்லாம் சேர்த்து நல்லா நைஸாக பேஸ்ட் பண்ணி அரைச்சிடலாமா பாருங்கள் இந்த அளவுக்கு நம்ம பேஸ்ட் பண்ணிடணும் தண்ணியே சேக வேண்டாம் ஏன்னா நமக்கு தக்காளியே வந்து தண்ணி தான் நீங்கள் அப்படியே அரைக்கலாம் இப்போ இது ஒரு பக்கமாக நம்ம எடுத்து வச்சிடலாம் பேன் சூடானதும் ஒரு நாலு ஸ்பூன் ஆயில் சேர்த்துக்கலாமா எண்ணெய் சூடானதும் ரெண்டு லவங்கம் ஒரு ஸ்பூன் சோம்பு ரெண்டு மூணு பட்டை இப்போ இது சேர்த்துக்கலாம் லைட்டாக அப்படி கிளறி விடுங்க இது கூடவே நூறு கிராம் சின்ன வெங்காயம் எடுத்து பொடியை நறுக்கிருக்க இதை சேர்த்துக்கலாம் இப்போ சின்ன வெங்காயம் சேர்த்து நல்லா வதக்கி விட்டுருங்கம்மா வெங்காயம் வந்து நல்லா வதங்கணும் அதே மாதிரி இந்த டிஷ்ஷுக்கு வந்து சின்ன வெங்காயம் சேர்த்தா ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் உங்களுக்கு சின்ன வெங்காயம் கிடைக்கலனா பெரிய வெங்காயம் சேர்த்துக்குங்க கூடவே தேவையான அளவு கருவேப்பில் பாருங்கள் வெங்காயம் வந்து நல்லா வதங்கிச்சு பாருங்கம்மா இந்த அளவுக்கு வதங்கினா போதும் இப்போ இந்த டைமில் நம்ம அரைச்சி வச்ச தக்காளி பேஸ்ட்டு சேர்த்துக்கலாம் தக்காளி பேஸ்ட்டு சேர்த்து நல்லா வதக்கி விடுங்கம்மா அந்த பச்சை ஸ்மெல் பச்சை மிளகாய் இஞ்சி பூண்டுலாம் சேர்த்து அரைச்சி வச்சுருக்கோம் அதனால் அந்த பச்சை ஸ்மெல் போகிற அளவுக்கு நல்லா வதக்கி விடணும் பாருங்கம்மா தக்காளி பேஸ்ட்டு சேர்த்து நல்லா வதக்கி இருக்கோம் இப்போ இந்த டைமில் அடுப்பு தீ குறைச்சி வச்சுட்டு நம்ம அரை ஸ்பூன் மிளகாய்த்தூள் சேர்த்துக்கலாம் மல்லித்தூள் ஒரு ஸ்பூன் சேர்த்துக்கலாம் கரம் மசாலா அரை ஸ்பூன் சேர்த்துக்கலாம் அதே மாதிரி மஞ்சத்தூள் அரை ஸ்பூன் மஞ்சத்தூள் வந்து லைட்டாக சேர்த்துக்குங்க கூடவே கொஞ்சமாக கொத்தமல்லி எல்லாம் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்கம்மா மிளகாய்த்தூள் வாசனை இல்லாத அளவுக்கு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு வந்து காரெல்லாம் எந்த அளவுக்கு தேவையோ அந்த அளவுக்கு சேர்த்துக்குங்க இந்த டிஷ் வந்து நான் நாலு பேருக்கு செய்கிறேன் இது கூடவே தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கலாம் பாருங்கள் நல்லா மிக்ஸ் ஆகிடுச்சு இப்போ இந்த டைமில் நம்ம இந்த டைமில் அரை கப்பு தண்ணி சேர்க்க போகிறோம் மிக்சி ஜாரை கழுவி சேர்த்துக்குங்க இப்போ தண்ணி சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டு ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் நம்ம மூடி வைக்கலாம் ரெண்டு நிமிஷம் ஆயிடுச்சிங்கம்மா பார்க்கலாம் பாருங்கம்மா குழம்பு எவ்வளோ சூப்பராக இருக்குது பாருங்கள் இப்போ அப்படியே மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க இப்போ இந்த டைமில் நம்ம அடுப்பு தீ வந்து குறைச்சி வச்சுடுங்க இப்போ ஒரு ஒரு முட்டையாக உடச்சி ஊற்றிக்கலாம் நான் வந்து நாலு முட்டை உடச்சி ஊற்றிருக்கேம்மா உடச்சி ஊற்றிட்டு உடனே நீங்கள் திருப்பாதீங்க ஒரு மூணு நிமிஷம் நம்ம அப்படியே மீடியமான தீயில் வச்சு மூடி வைக்கணும் பாருங்கம்மா மூணு நிமிஷம் ஆயிடுச்சு நம்ம பார்க்கலாம் பாருங்கம்மா முட்டை வந்து நல்லா வெந்திருக்கு பாருங்கள் இப்போ வந்து அப்படியே திருப்பி விடுங்க அப்படியே திருப்பி விடுங்க ஏன்னா இந்த பக்கம் நமக்கு வந்து காரம் இறங்கணும் இறக்குற டைமில் லைட்டாக கொத்தமல்லி சேர்த்துக்கலாம் அவ்வளோதாம்மா ஈஸியான உடச்ச ஊற்றின முட்டை குழம்பு ரெடி அம்மாவோட வீடியோஸை சுட சுட தெரிஞ்சிக்க மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்கம்மா